আসসালামু আলাইকুম হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ইফতার ব্লগ দেখেই বুঝতে পারছেন বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে আর এই বৃষ্টির সাথে কিন্তু ইলিশ মাছ আর খিচুড়ি খুব ভালোভাবে যায় সাথে একটু ডিম ভাজি আর বেগুন ভাজি হলেও মন্দ হয় না তাই ভাবলাম আজকের ইফতারের ব্লগে আমি আপনাদের সাথে সেই সব রেসিপিগুলোই শেয়ার করব যা যা আমি চতুর্থ রোজায় করেছিলাম আর বেশি কথা বলছি না তো চলুন চলে যাই রান্নায় কি কি লাগছে সর্ষে ইলিশ রান্না করতে তা দেখে আসি তো সর্ষে ইলিশ রান্নার জন্য আমি চার পিস ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি আমি নিয়ে নিয়েছি দুই রকমের সর্ষে আমি নিয়ে নিয়েছি একটা চামচ হলুদ আর মরিচ নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি সাত আটটা কাঁচা মরিচ রসুন কোয়া কালো জিরা পরিমাণ মতো সরিষার তেল আর লবণ তো সরিষাকে বেটে আমি একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে একটু নর্মাল কনসিস্টেন্সি করে নিলাম আর একটু পাই না দিলে কিন্তু তেতো লাগে তো এখানে ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে নিলাম সরিষার তেলটা তেল একটু গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি তো তেলটা এরকম ফেনা উঠে যাবে তখন আপনারা বুঝে যাবেন যে তেল পরিচালিত পরিমাণ গরম হয়েছে তো দিয়ে দিলাম আমি লাল মরিচের গুঁড়া আর একটু কালো জিরাও দিয়েছি তো কালো জিরার স্বাস্থ্য গুণ তো আমরা সবাই জানি তো মশলাটা একটু যখন কষানো হবে তখন দিয়ে দিলাম আমি আমার ধুয়ে কেটে রাখা ইলিশ মাছগুলো আর অথেন্টিক রান্নায় কিন্তু আদা রসুন বাটাটা দেয় না তাই আমি দেইনি ওরা পেঁয়াজও দেয় না কিন্তু আমি ভাবলাম যে একটু পেঁয়াজ না দিলে স্বাদটা অত সুন্দর লাগবে না তো আমি সর্ষে বাটা আর একটু পরিমাণ মতো পানি দিয়ে যেটা গুলেছিলাম আর কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম আর যতটুকু আমি ঝোল খাবো সেই পরিমাণে আমি পানি দিয়ে দিলাম তো এখন সরিষাটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত রান্না করব ইলিশ মাছ সিদ্ধ হতে কিন্তু এমনিতেও সময় কম লাগে আর ঝোলগুলো ফুটে উঠেছে আর যতটুকু আমি চাই সেটা হয়ে গেছে তো আমার রান্না শেষ আমি এরকম একটু সার্ভ করে নিলাম আমার একটু ভালো লাগে আর এখন চলে যাব আমি খিচুড়ি রান্নায় তার জন্য আমি দু কাপ ডাল আর এক কাপ চাল নিয়েছি দু কাপ ডাল বলতে আমি এখানে মুসুরি আর মুগ ডাল ইউজ করেছি আর সবজি খিচুড়ি রান্না করব তার জন্য আমি আলু দিয়ে দিলাম এক কাপের মতো দিয়ে দিলাম দু কাপ দু চা চামচ রসুন বাটা দু চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ দু চা চামচ জিরার গুঁড়া দু চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া দুই এক কাপের মতো পেঁয়াজ দিয়েছি আমি আর এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো আর পানিটা আসলে পরিমাণটা বুঝে দিতে হবে আর যেহেতু আমরা ল্যাটকা খিচুড়ি রান্না করব তো পানিটা আসলে বেশি দিলে সমস্যা নেই আর আমি একটা ছোট হাড়ির মতো নিয়েছি আর নিয়ে নিলাম দু কাপ বাঁধা কপি এক কাপের মতো ফুল কপি পরিমাণ মতো লবণ তো বাঁধা কপিটা একটু সিদ্ধ হতে সময় লাগে তাই এটা একটু আগে দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম আমি দারচিনি এলাচি আর কুমড়ো দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম টমেটো আর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল আর এখানে কি করছি দেখেই বুঝতে পারছেন আসলে অনেক ভাইয়ারা আমার রান্নার রেসিপি দেখেন তাই ভাবলাম তাদের জন্য একটু দেখাই আর এদিকে কিন্তু খিচুড়ি হয়ে গেছে আর উপরে ধনে পাতা দিয়ে আমি এখন চুলাটা অফ করে দিব আর আরেক চুলায় আমি ডিম ভাজি করে নিচ্ছি তো ডিম ভাজি আসলে করতে সবাই পারি তারপরও এটা জানি কেউ দেখায় না আমি দেখাচ্ছি কারণ অনেকেই ভাবে যে ডিম ভাজি মনে হয় কত কঠিন জিনিস যে না রান্না করতে জানে আর কি তাদের জন্য সবার জন্য কিন্তু নয় আর এই যে একটু বেগুন ভাজি করব তার জন্য হলুদ মরিচ দিয়ে এটাকে রেখে দিলাম এটা ভেসনে চুপ দিয়ে করে নিব আর একটু ভাবলাম একটু ক্রিস্পি যেহেতু বর্ষার দিন তো একটু সমোচা হলে খারাপ হয় না তো আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দুই কাপ ময়দার ভিতরে একটা আটার কাহি করে নিলাম আর একটু তেল দিয়ে ব্রাশ করে দিচ্ছি আর এটা একটু রেস্টে রেখে দিব পাঁচ মিনিট পর চলে আসব পাঁচ মিনিট পর এসে আবার একটু ময়ান দিয়ে ভালো মতো এটাকে আমি লেচি কেটে নিব রুটি বেল রুটিতে রুটি বেলার সময় আমরা যেরকম লেচি কাটি ছোট ছোট করে ওরকম আমার টোটাল আর কি বারোটা লেচি হয়েছিল আর আমি তিনটা তিনটা করে রুটি বেলে নিব তাহলে আমার চারটা সমুচার শিট হবে সমুচা আইসপিং রোল অন্থন এগুলোর সব কিন্তু শিট একই আর এটার মধ্যে অত পানি দিয়ে পানি দিয়ে ময়ান দিতে হয় মানে তেল দেওয়া যায় না বেশি আর দেখুন আমি খুব ছোট ছোট করে প্রথমে তিনটা করে রুটি বেলে নিব রুটিগুলো যে একদম গোল হতে হবে এরকম কোনো কিছু না তবে হলে ভালো হয় কারণ পরবর্তীতে রুটিটা বেলতে সুবিধা হয় আর একটু ভালো মতো ময়দা মাখিয়ে নিচ্ছি আর এটা কিন্তু মোটামুটি একটু সফট হবে আবার অত বেশিও না তো এইভাবে প্রথম রুটিটা বেলে তার উপরে তেল দিয়ে একটু ময়দা ছিটিয়ে আমি আরেকটা রুটি দিয়ে দিলব এরকম আরেকটা রুটির মধ্যে তেল দিয়ে ময়দা দিয়ে দিচ্ছি এবং থার্ড রুটিটাও আমি দিয়ে দিব 
তো এবার একটু বড় করে পাতলা করে যত সম্ভব বেলার ট্রাই করব যেহেতু তিনটা রুটি যতটুকু বড় করা যায় আর এটাই সমুচার শীত বানানোর আসল নিয়ম আসলে অনেকে অনেক সুন্দর করে চারটা রুটি দিয়ে পারে অনেক বড় করে করতে পারে তো আমি অত ভালো পারি না আমার তো হচ্ছে জীবন রক্ষা করা যাবে মানে খাওয়া যাবে জিনিস বানিয়ে সেটা হলে আমি অনেক খুশি হই আর আমার মতো যারা আছেন এরকম তো তারাও হয়তো বা দেখলে খুশি হবেন আর আমি ভাবি যে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো তো একদম করতে পারি না বলার চেয়ে পারি করতে সেটা বলতেই বেশি আমার কাছে আনন্দ লাগে তো এরকম বানিয়ে নগদ নগদ কিন্তু চলে যেতে হবে চুলায় আবার দেরি করলে হবে না আর এটাকে একটু ছেঁকে নিতে হবে আর এটা ছেঁকে নিলেই তিনটা রুটি আলাদা হয়ে যাবে তো আমি আলাদা করাটা দেখাতে পারিনি কিন্তু তেল আর ময়দা দেওয়ার কারণে রুটিটাগুলো কিন্তু খুব ইজিলি আলাদা হয়ে গেছে আর এখন আমি আমার পছন্দ মতো স্প্রিং রোল আর সমুচার শিট তৈরি করে নিচ্ছি আর এগুলো কিন্তু অনেক পাতলা হবে আর এটাই আর এগুলো এখন ঢেকে রাখবো আমি কারণ এখন আমি পুর বানাবো আর এগুলো কিন্তু ফেলে দিবেন এগুলো দিয়ে পাপড় বানানো যায় তো এই যে পুর বানানোর জন্য আমি বাঁধাকপি বরবটি গাজর টমেটো রসুন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি মুরগির বুকের মাংস কারণ এটা সিদ্ধ হতে খুব কম সময় লাগে তাই এই তো ফ্রাইং প্যানে রসুন দিয়ে দিলাম আর একটু ভাজা হওয়ার পরেই দিয়ে দিলাম আমি চিকেন চিকেনের পরে দিলাম একটু আদা বাটা এক চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম আমি দুইটা ডিম আর ডিম ডিমগুলো দিয়ে আমি উপরে লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর মরিচ চিকেনটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে তাই কোনো সমস্যা নেই দিয়ে দিলাম বরবটি বরবটিটা একটু শুদ্ধ হতে সময় লাগে তাই বরবটি বাঁধাকপি আগে দিলাম আর গাজর তো আমরা খালিও খাই অনেকে তাই গাজরটা একটু পরে দিলাম আর একটু গোলমরিচ দিয়ে দিয়েছি মানে মোট কথা যেসব সবজি সবজি সিদ্ধ হতে সময় বেশি লাগে সেটা আর কি আগে দিবেন তো দিয়ে দিলাম আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আমি ম্যাগি ম্যাজিক মশলা দিয়ে দিলাম আমি টমেটো দিয়ে দিলাম আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি এক চা চামচ আর একটু পানি দিয়ে গুলে এর মধ্যে এক চা চামচ মরিচ দিয়ে এটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু খুব স্পাইসি একটা ফ্লেভার আনবে আবার অনেক সুন্দর একটা ভালো লাগে এটা দিলে এটা আমি জানি না অন্য কেউ দেন কি না কিন্তু আমার এটা করা আর এটা খাওয়ার পরে আব্বু বলেছে অনেক ভালো হয়েছে তো আমি এটা কারোটা দেখে করিনি তো নিজে করেছি কিছু ভালো লাগছে এটা করতে পেরে আমার আর এরকম এই তো স্পিন রোলের শিট নিয়ে নিলাম এখন একটু রোলটাকে মুড়িয়ে নিচ্ছি আসলে আমি অত ভালো শেপ দিতে পারি না কোনো রকম একটা রোলের শেপ হলেই চলে আর স্পিন রোল কিন্তু মানে ব্রেড ক্রামস বা ডিমে গড়ানো লাগে না এগুলো সমোচার মতো ভাজানো যায় তো সেই জন্য এটা বানানো খুবই ইজি আর একই স্টাফিং দিয়ে আমি সমোচাও বানিয়ে নিচ্ছি অনেকে ভাববেন যে এটা কিভাবে সম্ভব কিন্তু এটা করে খেয়ে দেখবেন অনেক মজা লাগে আর যারা খান তারা তো অলরেডি জানেনি তো এই তো একটা কোনো রকম হলেই চলে তো একটা শেপ করে নিয়ে নিচ্ছি আর কি ব্যাস সমুচা বানানো কিন্তু হয়ে গেল আর দেখতেই পাচ্ছেন কি ইজি আর আমি এদিকে ভাবলাম যে শুধু ঝালি খাবো একটু মিষ্টি না হলে তো ইফতারে ভালো লাগে না তার জন্য সুজি হালুয়া বানালাম সুজি নিয়েছি গরম পানি দিতে পারেন কিন্তু চুলায় আমি কড়াইতে ঘি গরম করে দিলাম আর দেখলেই নিত ঘি দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম সুজিগুলো সুজিগুলোটাকে একটু ভেজে নিব কারণ অত গরম করা দরকার নেই আর আমি একটু সাদা সুজির হালুয়া করব তাই অত লাল করেও আমি ভাজবো না মোটামুটি একটু ভেজে নিচ্ছি আর কি একটু কচকচা হলেই হয়ে যাবে কিন্তু এখন তো রোজা এটা দেখার কোনো ওয়ে নাই যে কচকচা হয়েছে কি না আইডিয়া অনুযায়ী দিয়ে দিতে হবে তো আমি চিনি দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম আমি গুঁড়ো দুধ দারুচিনি এলাচি দিয়ে ওই দেড় কাপ পানি দিয়ে আমি এখন এটাকে নাড়তে থাকব আর এখন একটাই কাজ শুধু নাড়া ঘন থকথকে হয়ে যাবে তখনও চাইলে কেউ আপনার নামিয়ে নিতে পারেন যারা একটু ল্যাটকা টাইপের হালুয়া খেতে চান কিন্তু আমি এগুলো একটু বরফি টাইপ বা একটু ডিজাইন করে করব তাই আমি আরও নাড়ব আরও নাড়ব আর নাড়ানো থামানো যাবে না তো দেখুন আমার কিন্তু এখন হালুয়াটা হয়ে গেছে কারণ এটা প্যান ছেড়ে চলে এসেছে 
আর এখন কিচ্ছু করা দরকার নেই আমি এরকম একটা মাটির ছাঁচের মধ্যে ডিজাইন করা নিলাম আর নিয়ে আমার পছন্দ মতো একটা ডিজাইন করে নিব সবসময় বরফি খাই তাই ভাবলাম যে আজকে একটু অন্যরকম হালুয়া করি তো এই তো আমার আজকের মতো রান্না বাড়া ইফতার শেষ তো কেমন লাগলো আমার আজকের ইফতারের রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করবেন লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমার ব্লগের পাশেই থাকবেন তো আজকে আর বক বক করে আপনাদের কান চালাপালা করছি না অনেক কথা বলেছি ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দিবেন আজকে পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ